Olha, pode faltar tudo, menos o amor. E é o que sustenta a esperança por dias melhores de uma mãe que sozinha batalha pela vida do filho de 5 anos que tem microcefalia. Sem parentes próximos, Soraya precisou deixar o emprego para cuidar do pequeno Leonardo Gabriel. A única renda é um benefício de um salário mínimo para comprar remédio, suplementos que ele precisa, comida, pagar aluguel, água e luz. O dinheiro não dá. Através da solidariedade é que essa mãe e esse filho têm seguido. Veja aqui. está precisando de ajuda. O ano pode até ser novo, mas as dificuldades enfrentadas por Soraya são velhas. A luta para cuidar de Leonardo Gabriel é diária, desde 2015. O menino de 5 anos nasceu com microcefalia. Por isso, Gabriel precisa deste suplemento alimentar, para fortalecer os ossos e aumentar de peso. Soraya não tem como comprá-lo. O suplemento é para o resto da vida de Leonardo, porque é um, um cálcio para ele, né? Já que ele faz fisioterapia, teofono, essas coisas. E o crescimento dele, né? E para aumentar de peso. Ele está com 5 tá anos e está com 12 quilos. Então ele tem que. ele está muito abaixo de peso. Às vezes ele troca o dia pela noite. E passa três, quatro dias sem dormir. Então ele toma uma medicação um pouco forte. Gabriel consome 45 latas de suplemento alimentar por mês. Cada uma custa cerca de 60 reais. O valor ultrapassaria 2 mil reais mensais. As doações são necessárias, porque a única fonte de renda de Soraya e de Gabriel é o benefício de um salário mínimo que o menino recebe da Previdência. Eu trabalhava com auxílio administrativo e turismo. E teve de abandonar a carreira para Isso. cuidar do Gabriel? Isso. Tive que abandonar, né? Para ficar com meu filho. E a senhora não, não abandona o Gabriel de jeito nenhum? De maneira nenhuma, meu filho. Foi Deus que me deu. E eu vou até o fim. É muito trabalho, né? É eu sozinha para tudo. Não tenho família, não tenho ninguém que me ajude. Os vizinhos acompanham a luta da mãe para dar a Gabriel as mínimas condições de vida. Ela sempre pede a gente aqui para ficar com ele, para ela poder sair, para resolver. Porque ela não pode estar tá saindo nessa pandemia com a criança. Por aí, né? Aí tem que deixar com a gente. Ele chora muito, mas tem que ficar. Ele tem uma convivência boa, com pouco tempo que está aqui com a gente, né? Ele brinca, mas tem um momento que ele olha a casa todinha. Fica aqui também com a minha filha. Mas ele estranha, sempre querendo a mãe. Sempre tem que estar tá com ela. E ela não trabalha, ela só depende... Desse benefício dele. Só é tudo isso, né? não tem outra ajuda. A casa onde Gabriel e Soraya moram fica numa viela, na UR1 e Bura. Não há móveis, sequer geladeira. No Instagram, o menino tem um perfil administrado pela mãe, com fotos e vídeos do dia a dia bem humilde da família. Amor não falta para Gabriel, mas para eles terem uma vida digna, são necessários itens básicos, além do suplemento. Produtos de limpeza, né? higiênicos... É, os alimentos dele, né, com fruta, verdura, essas coisas eu não posso, porque um salário mínimo eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que comprar um, um pouco do, da medicação dele que não dá para um mês. E quando não dá, a senhora faz o quê? Eu boto meu joelho no chão e vou pedindo a Deus, né, que bote anjos na vida da gente. Além de suplemento alimentar, como você viu na reportagem, a casa que Soraya e Leonardo Gabriel moram praticamente não tem móveis. A família precisa de material de limpeza, móveis, medicação, ajuda para a compra da medicação, suplemento alimentar. Se você tiver condições de ajudar, entre em contato com a Soraya. O telefone é o 9 8738-9700, esse número que está na sua tela, e a gente conta com a solidariedade e o coração bondoso do povo pernambucano. 987-38-9700.